אז מה מאפיין את דגי הגרם? בואו נאפיין אותם. חיים, אולי נבדוק כן. ממה עשוי השלד? ממה עשוי השלד? אז בואו נראה כן. שלד. כן, יש לי פה במקרה. כן, אז אנחנו מדברים על שלד שהוא ברוב המינים הוא שלד גרמי. ואז אנחנו רואים שמרבית השלד של דגי הגרם הוא עשוי שלד, שלד גרמי. מה זה גרם? רקמת גרם. להבדיל מרקמת סחוס, למעשה זאת רקמה קשה. הנה, יש לי פה גולגולת של דג גרם, כן? ואתם שומעים פה כמה קשה הרקמה הזאת. גם, ה, גם החוליות של הדג, גם הן עשויות גרם. אוקיי? מה עוד? עוד איזה תכונה יש לנו לגבי יש דגי הגרם? יש לנו את הקשקשים. קשקשים? לדס, יש לי רעיון. אולי תנסי לתפוס את הדג הזה? מה דעתך? לא עם הרשת, לא עם הרשת, לא, לא, בידיים, בידיים. אה, קשה לך, נכון? למה את לא מצליחה? הופה, הנה, אה, הוא מחליק. למה? כי הוא מכוסה בריר. הוא מכוסה, כל העור שלו מכוסה בריר. ומה עוד יש לנו בדגים? מה עוד יש לנו בדגי הגרם? בנוסף לריר, יש לנו קשקשים, נכון? וכשאנחנו מסתכלים על הקשקשים, מה אנחנו רואים? שבעצם הגוף שלו גם חלק ויש לנו פה את הקשקשים. במקרה של הקרפיון יש לנו מעט מאוד קשקשים, אבל לרוב דגי הגרם יש לנו קשקשים, למרות שישנם מינים איפה שהקשקשים הלכו ונעלמו להם. מה עוד? מה, עוד איזה סימן יש לנו? יש לנו את האור. את האור? אה, אז בואו נסתכל על האור בחתך מיקרוסקופי. מה דעתכם? כן. הנה, אני בדיוק סיימתי להסתכל על חתך, בוא תסתכל שלמה. מאיפה יוצאים הקשקשים? מהדרמיס. מהדרמיס, מהאור התחתון. למה אני מדגיש את זה? כי בזוחלים יהיה להם גם קשקשים, אבל הם יהיו קשקשים שיצאו מהאפידרמיס, מהאור העליון. מה עוד יש לנו? יש לנו את הסנפירים. סנפירים, נכון, אנחנו יכולים פה לדבר על הסנפירים ואנחנו צריכים לחלק אותם למה? לסנפירים אי זוגיים כמו סנפיר אגב, סנפיר הזנב וסנפיר השט, אבל יש לנו גם סנפירים זוגיים והסנפירים הזוגיים כמו סנפירי החזה וסנפירי הגחון, אבל, אבל להבדיל ממה שהיה לנו בדגי הסחוס, סנפירי הגחון, הם לא נמצאים ליד פתח המין, אלא שהם הרבה יותר קדימה, הם הרבה יותר קדימה בגוף. עוד איזה סימן יש לנו? של שלפוחית הצפון. נכון, מפני שלדגים, כפי שאנחנו יודעים, יש להם שלפוחית צפה. הנה שלפוחית הצפה שאנחנו יכולים לראות כאן, כן, והיא מלאה בגזים. זה בדיוק כמו המצוף שאנחנו שמים לילדים, שהם לא ישקעו במים ברגע שהם נמצאים בבריכה. ומה שיש זה שבאמצעות שלפוחית הצפה הם יכולים לווסת את הצפיפות של הגוף. אם הם ממלאים את שלפוחית הצפה בגז, אז הם יהיו פשוט בשיווי משקל עם אזורים יותר גבוהים בגוף המים. אם הם מרוקנים את שלפוחית הצפה, אז למעשה הם יהיו באזורים הרבה יותר עמוקים במים, והם יכולים לווסת את זה. הם יכולים לווסת על פי הצרכים או על פי הכביכול רצונות שלהם. ועוד איזה תכונה יש לנו? מה לגבי זימים? זימים! נכון, הדגים כולם נושמים באמצעות זימים, ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים פה... שיש לנו את מכסה הזימים, ואם אני מרים את מכסה הזימים, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים פה את הזימים. כשאנחנו מסתכלים על דגי גרם, אחד הדברים שמאפיינים את מרבית הקבוצות של דגי גרם, זה למעשה את מספר הקשתות הזימים. אנחנו מדברים על ארבע קשתות זימים, ומה שאתם רואים כאן זה שבעצם זה בצבע אדום, זה מלא בדם, וזה מאפשר להם לנשום. שימו לב, להבדיל ממה שהיה לנו בדגי סחוס, כאן אנחנו מדברים על חלל, איפה שיש לנו את כל, את כל הזימים בחלל נשימתי אחד. יפה, מה עוד אנחנו יכולים להגיד לגבי דגי גרם? עדיין לא אפיינו את צורת, ה... את צורת ההפריה. צורת הפריה, הפריה במרבית המינים היא למעשה הפריה 
חיצונית, הפריה חיצונית, מה ויטמינים? ומה שיש לנו זה שדגי הגרם הם פשוט, הם פשוט, אם אנחנו נסתכל תכף, דגי הגרם יש להם פשוט כמות מאוד מאוד גדולה של ביצים, ואם אנחנו פותחים את הדג הזה, מה אנחנו רואים? אנחנו פשוט מסתכלים פה על קרפיון שהוא נקבה, תסתכלו כל האזור החום פה, למעשה זאת השחלה וזה מלא מלא במיליונים של ביציות שהוא היא יכולה להטיל אותן בתתולה אחת. אנחנו מדברים פה על תתולה שיכולה להגיע אפילו לכמה מיליונים של ביצים בתתולה אחת בלבד. המינים שיש להם הפריה פנימית זה לא בדיוק כמו שיש כמו שראינו בדגי הסחוס אלא שלמעשה העברת תאי הזרע לנקבה, מהזכר לנקבה, זה באמצעות סנפיר השט. סנפיר השט, שלמעשה הוא מקבל צורה אחרת על מנת להעביר את תאי הזרע לנקבה. אבל אז אנחנו מדברים על פחות ביצים, אנחנו כבר לא מדברים על מיליונים, אנחנו מדברים על כמה עשרות, זה יכול להיות למיה או משהו כזה. אז מה הם המאפיינים? בואו נסכם אותם. אחד. שלט גרמי. שתיים. אור מכוסה בקשקשים. שלוש. ארבע. נושבים באמצעות זימים. חמש. בעלי שלפוחי ציפה. שש. בעלי שנפירים זוגיים ואי זוגיים. שבע. הפריה פנימית. חיצונית. במרבית המינים הפריה חיצונית. יש מעט מינים שיש להם הפריה פנימית. בסרטון הבא אנחנו נראה את הקבוצות השונות של דגי הגרם. בואו תעקבו אחרינו.